হ্যালো গাইজ আমি এসএসিপির পক্ষ থেকে সৌরভ আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তো আজকের ভিডিওটা বেসিক্যালি আমরা একটা টপিকের উপর করব কারণ গত দিন দুটো ভিডিও তোমরা পেয়েছ সেগুলো একটা জেনারেল এস এল এসটির উপর ভিডিও আমরা আমরা করেছিলাম তো এস এল এসটির উপর ভিডিও জেনারেল ভিডিও বলতে আমরা করেছি যে এস এল এসটির মানে আমি বিশেষ করে এস এল এসটির যে কোর্সটা পড়াচ্ছি সেটা কিভাবে করাই সেটার উপর একটা ভিডিও করেছিলাম আর একটা হচ্ছে কি এস এল এসটির নিয়ে তোমাদের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন পাঠাচ্ছ বা অনেকেরই ক্রোস কোয়েশ্চেন আসছে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে যে যে এই নাইন টেনের সিলেবাস আর ইলেভেন টুয়েলভের সিলেবাসটা ডিফারেন্সটা কি এবং কিভাবে আমি পড়াবো তো এইগুলোর উপর আমি একটা ভিডিও বানাই বিশেষ করে এই সিলেবাসের ডিফারেন্সটার উপর ভিডিওটা যদি তোমরা দেখতে চাও তাহলে ওই উপরের আই বটনটায় গিয়ে ক্লিক করলেই তোমরা দেখতে পাবে ঠিক আছে তো এটা একবার দেখে নিও যারা যদি দেখতে চাও তো আজকে যে ভিডিওটা হবে সেটা বেসিক্যালি একটা টপিকের উপর করা হবে তো আমি অবশ্যই অনলাইন কোচিংয়ে এই মানে আমাদের অনলাইন কোচিংয়ে নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রিটা পড়ানো হয়ে গিয়েছে তো আমি তাই ভাবলাম যে এই চ্যাপ্টারটা সম্বন্ধে কয়েকটা যদি ডেমো ক্লিপ দেওয়া যায় তোমাদের কাছে তোমাদের হয়তো ভালো লাগবে এবং অনেকে উপকৃতও হবে তো সেই জন্যই আমি একটা ভিডিও শুরু করছি মানে এই ভিডিওটা করছি নিউক্লিয়ার রিয়াক্স নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির উপর রেডিও অ্যাক্টিভিটির উপর থেকে তো যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে গিয়ে আজকে যে টপিক আমি তো আর পুরোটা এখানে মানে ইউটিউবে এইভাবে পুরোটা বলাটা সম্ভব হবে না তো বেসিক্যালি আজকের যে ভিডিওটার টপিক সেটা হচ্ছে যে আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটি কেন দেখি কেন রেডিও অ্যাক্টিভিটিটা হয় তো এটার যদি কারণ জানতে চাও তাহলে আমি বলবো একটা মেন কারণ সেটা হচ্ছে কি নিউক্লিয়াসের আনস্টেবিলিটির জন্য তোমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটিটা দেখতে পাও এবার নিউক্লিয়াসের আনস্টেবিলিটিটা কি একে তোমরা কিভাবে ডিফাইন করবে বা কি কি প্যারামিটার বা কি কিসের সাহায্যে তোমরা নিউক্লিয়াসে স্টেবিলিটিটাকে এক্সপ্লেন করবে রাইট তো এর তার অ্যাকচুয়ালি দুটো থিওরি আছে বা দুটো প্যারামিটার বলা যেতে পারে একটা হচ্ছে নিউট্রন অ্যান্ড প্রোটন রেশিও আর একটা হচ্ছে তোমার বাইন্ডিং এনার্জি ঠিক আছে এই দুটো দিয়ে নিউক্লিয়াসের আনস্টেবিলিটি ব্যাখ্যা করা যায় বা স্টেবিলিটিও মানে বাইন্ডিং এনার্জি বা নিউট্রন প্রোটন রেশিও দিয়ে তুমি কোনো কোন নিউক্লিয়াসটা স্টেবেল হবে কোনটা আনস্টেবেল হবে সেটাকে তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে রাইট তো আজকের ভিডিওটা আমি বেসিক্যালি করব যে নিউট্রন আর প্রোটন রেশিওটার উপর কি করে ডিপেন্ড করে নিউক্লিয়াসের স্টেবিলিটি তো তোমরা যারা কোর্সটাকে আরও ডিটেলে করতে চাও বা পুরো কোর্সটা কভার করতে চাইছো এস এল এসটির জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করতে চাইছো তোমরা কুইজে বসতে চাইছো মানে কুইজ দিচ্ছ দিতে চাইছো বা মক টেস্টে বসতে চাইছো আর সিলেবাস ওয়াইজ রেকর্ডিং ভিডিও পেতে চাইছো তারা অবশ্যই তো জানোই কি করতে হবে তোমরা ওই ডেসক্রিপশান বক্সে গিয়ে আমার এই ভিডিওটা একটা ডেসক্রিপশান বক্সে গিয়ে একটা লিঙ্ক আছে সেখানে গিয়ে ক্লিক করলেই তোমরা একটা গ্রুপে জয়েন হতে পারবে এবং সেখানে আমাকে একটা ছোট্ট করে মেসেজ পাঠিয়ে দিও যে তোমরা আমার অনলাইন কোচিং নিতে আগ্রহী তাহলেই তোমরা সেখানে জয়েন করতে পারবে আর তাছাড়া এই ভিডিওটার সাথে আমি আমার ফোন নাম্বারটাও দিয়ে দিয়েছি তো এই ভিডিওটা থেকে তোমরা ফোন নাম্বারটা পেয়ে যাবে এই ফোন নাম্বারটাতে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করলেও আমাকে যোগাযোগ করতে পারবে ঠিক আছে তো চলো তাহলে আমরা টপিকটা আজকে শুরু করি তো আমরা আজকে কি তাহলে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের স্টেবিলিটি বা আনস্টেবিলিটিটা নিউট্রন টু প্রোটন রেশিওর সাহায্যে আমরা কিভাবে এক্সপ্লেন করতে পারি এইটাই হবে আজকে আমাদের টপিকের মেন উদ্দেশ্য ঠিক আছে তাহলে আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করি এবং চলো সেই শেয়ার স্ক্রিনের উপর আমরা বোঝার চেষ্টা করি আজকের টপিকটা তাহলে আজকে টপিকটা কি না ওয়াই ডাস রেডিও অ্যাক্টিভিটি অকার বা রেডিও অ্যাক্টিভিটি কেন দেখা যায় তাই তো এটা হচ্ছে কি আজকে টপিক টপিকের টাইটেল তো যেটা বললাম যে নিউক্লিয়াসের যদি আনস্টেবিলিটি হয় তবেই রেডিও অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় এবং তোমরা আমি আমি জানি যে তোমরা সবাই জানো রেডিও অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে কি একটা মানে প্রপার্টি অব দ্য নিউক্লিয়াস রাইট একটা নিউক্লিয়াসের প্রপার্টি তো সেই কারণেই দেখা যায় তো এইবার আমি তো দুটো কারণ অলরেডি বললাম যে দুটো কারণে দুটো কারণ দিয়ে তোমরা এই নিউক্লিয়াসের আনস্টেবিলিটিটাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে 
দুটো থিওরি দিয়ে তো তার মধ্যে আজকে আমরা যেটা করব ফর্ম ফ্রম এন পি রেশিও বা নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও ঠিক আছে তো তোমরা আগে প্রথমে এই চার্টটা দেখে নাও ঠিক আছে এই যে চার্টটা এই চার্টটাতে এটা হয়তো সেগ্রে চার্টও বলে বা এক্সাক্টলি উচ্চারণটা হয়তো আমি জানি না বাট এই যে চার্টটা তোমরা যদি দেখো এই দিকে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর দেখো যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রোটন এই এটাকে আমি নাম্বার বলছি ঠিক আছে হ্যাস দিয়ে নাম্বার বোঝানো হয় ঠিক আছে নাম্বার অফ প্রোটন আর এই দিকে প্লট করা হয়েছে নাম্বার অফ নিউট্রন ঠিক আছে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আর এক্স অ্যাক্সিস বরাবর প্রোটনটা প্লট করা হয়েছে এবার তুমি তোমরা যদি দেখো এখানটায় এই যে ব্ল্যাক লাইনটা এখানে ড্র করা হয়েছে এই যে এই লাইনটা অ্যাকচুয়ালি তো এইটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান মানে এখানে প্রোটন আর নিউট্রনের রেশিওটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান এই লাইন বরাবর মানে এই লাইন বরাবর যদি কোনো নিউক্লিয়াস থাকে তাহলে তাদের প্রোটন আর নিউট্রনের অনুপাতটা হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান আর এইটা অ্যাকচুয়াল লাইন ঠিক আছে এই যে এই এই লাইনটা আছে মানে এই যে একটা গ্রিন কালারের কালারের দেখছো লাইন তো এটা হচ্ছে কি তোমার অ্যাকচুয়াল লাইন ঠিক আছে আর এই যে রেড ডট ডট মতো এইগুলো দেখছো এই যে এই ডট ডটগুলো হচ্ছে কি অ্যাকচুয়াল নিউক্লিয়াস ওকে তার মানে এখানে তোমরা যদি দেখো এই চারটা থেকে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে যখন লাইটার এলিমেন্টসগুলোর ক্ষেত্রে মানে লাইটার এলিমেন্টস হচ্ছে এইগুলো কেন না লাইটার এলিমেন্টসের অ্যাটমিক নাম্বার কম হয় তাদের কি তো আমরা লাইটার এলিমেন্টস বলি মানে অ্যাটমিক নাম্বার কম সেহেতু তোমার তাদের নিউক্লিয়াসের ওয়েটটাও কম সেই কারণে সেগুলোকে আমরা লাইটার এলিমেন্টস বলি তো লাইটার এলিমেন্টসগুলো তাহলে প্রোটনের যদি তোমরা নাম্বার অফ প্রোটনের প্লট করো তাহলে অবশ্যই তারা এই সামনের দিকটায় থাকবে তো এই লাইটার এলিমেন্টসের প্লটগুলো যদি এই লাইটার এলিমেন্টসের ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো যে এরা সবাই মোটামুটি এই ওয়ান ইস টু ওয়ানের কাছাকাছি থাকে মানে নিউট্রন আর প্রোটনের রেশিওটা ওয়ান ইস টু ওয়ান করে করেই থাকতে থাকতে থাকার চেষ্টা করে ঠিক আছে কিন্তু যখনই তোমরা একটু হায়ার এলিমেন্টসের দিকে যাবে মানে এইগুলো যেখানে হচ্ছে হায়ার এলিমেন্টস মানে ধরো ওই মার্কারি লেড বিসমাত বা ইউরেনিয়াম এই সিরিজগুলোর উপরের দিকে যাবে তখনই দেখবে নিউট্রন আর প্রোটনের রেশিওটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ইস টু ওয়ান ফলো হয় না ওর থেকে বেড়ে যায় নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাত দেখো নর্মালি লাইটে একটু লাইটে লাইটার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে খেল ক্ষেত্রে ওয়ান ইস টু ওয়ান হয় আর এবং এইটা লাইটার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে ওয়ান ইস টু ওয়ান নাই নিউট্রন আর প্রোটন রেশিও স্টে হলে কিন্তু সেটা স্টেবল নিউক্লিয়াস হয় লাইটার এলিমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে ওকে মানে এইটা এইখানটায় কিন্তু সেই রেশিওটাই এনপি রেস এনপি রেশিওটা সেই রেশিওটাই ওয়ান ইস টু ওয়ান হলে হায়ার এলিমেন্টগুলো মানে হেভি এলিমেন্টগুলো কেন স্টেবেল হয় না কেন তাদের নিউট্রন ইস টু প্রোটন রেশিওটা ওয়ান এর বেশি হতে হয় তো এর একটা এক্সপ্লানেশান হচ্ছে যে যখন তোমরা হেভিয়ার এলিমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে যাবে বা হেভিয়ার এলিমেন্টে যাবে তখন তোমরা কি দেখবে বেসিক্যালি তাতে নিউট্রন এই তাতে প্রোটনটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে তাই তো তার একটা নিউক্লিয়াস খুব ছোট্ট জায়গা সেখানে প্রোটনটা অনেক সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে তাহলে প্রোটন প্রোটন রিপালসানটা হিউজ স্ট্রং হয়ে যায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে যখনই তুমি হেভিয়ার এলিমেন্টের নিউক্লিয়াসের দিকে যাবে তাহলে প্রোটন প্রোটন রিপালসানটা হিউজ হয়ে যাবে খুব স্ট্রং হয়ে যাবে এই প্রোটন প্রোটন রিপালসানটা কমানোর জন্য নিউট্রনের সংখ্যাটা একটু বেশি হয় ঠিক আছে নিউট্রনের সংখ্যাটা একটু বেশি হয় এবং বেসিক্যালি নিউট্রন আর নিউট্রনের সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে তোমার নিউক্লিয়াসের সাইজটাও একটু বেশি হবে এবং প্রোটন প্রোটন রিপালসানটা একটু কম হবে তো এই নিউট্রনের সংখ্যাটা বেশি হয়ে তোমার ওই প্রোটন প্রোটন রিপালসান থেকে রিডিউস করার চেষ্টা করে তো এই কারণে এনপি রেশিওটা একটু বেশি হয় তো বেসিক্যালি দেখা গেছে যে এনপি রেশিওটা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে এনপি রেশিও মানে কিন্তু নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও ঠিক আছে তো এনপি রেশিওটা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয় তখন হেভিয়ার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে তখন সেটা কিন্তু স্টেবেল আর লাইটারের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মানে এই রিজিয়নটাকে আমি যদি বলি ওকে হলে স্টেবেল হয় মানে ওয়ান হলে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ইস টু ওয়ান ঠিক আছে এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে এইখানে মানে এইটটি থ্রি এটা হচ্ছে গিয়ে এখানে এইটটি থ্রি যার অ্যাটমিক নাম্বার মানে যার জেডটা বা প্রোটনটা এইটটি থ্রি অ্যাটমিক নাম্বার যে যার সেটা হচ্ছে লাস্ট স্টেবেল নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তোমরা জানো এইটটি থ্রি কার হয় এটা অ্যাকচুয়ালি বিশ মাছের হয় ঠিক আছে এইটটি থ্রি একটা লাস্ট স্টেবেল নিউক্লিয়াস এর পরের যদি ওপরের যারা নিউক্লিয়াসগুলো হয় তারা প্রত্যেকেই আনস্টেবেল এখন এই এইটটি থ্রি এই যে স্টেবেল নিউক্লিয়াসটার কথা বলছি এর দেখা গেছে 
নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও হচ্ছে কি তোমার ওই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হচ্ছে মতন তো আমি পারপাসে আরও একটা জিনিস বলে রাখি যে এখানে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বলছি মানে একবারই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তা নয় মানে ওইটার ওয়ান রেশিওটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্সের মধ্যে ফে ঘোরাফেরা করে ঠিক আছে তো এই রকম রিজিয়নের মধ্যে লাস্ট টেবিল নিউক্লিয়াস পাওয়া যায় এবং তার অ্যাটমিক নাম্বারটা হচ্ছে এইটটি থ্রি এবং তার ওই স্টেবিলিটিটা দেখা গেছে যে মেন কারণ হচ্ছে নিউট্রন প্রোটন রেশিওটা ওই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্সের মাঝামাঝি ঠিক আছে তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন ধরো নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এখানে মানে এইখানে মানে যখন নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও বেশি এইরকম জায়গায় কোনো এলিমেন্ট বা এরকম জায়গায় কোনো এলিমেন্ট আছে তখন ও সে আনস্টেবল নিউক্লিয়ার সে তখন এই জোনটার মধ্যে বেসিক্যালি এই জোনটাই অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন করছে তোমার স্টেবিলিটি জোন ওকে এই জোনটার মধ্যে সে এখান থেকে এই জোনের মধ্যে ফিরে আসতে চাইবে আবার যাতে ধরো কম মানে এই চাটের এই দিকে সেও আবার এই জোনটার মধ্যে ফিরে যেতে চেষ্টা করবে এটাই হচ্ছে কি ওভারঅল প্রসেসটা এমনই নয় যে সবাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভই করবে বা ওয়ান পয়েন্ট টু করবে বেসিক্যালি এই জোনটার মধ্যে যারা পড়ে তারাই মোটামুটি স্টেবিলিটি দেখায় এই জোনের বাইরে যারা থাকে ধরো এখানে বা এখানে তো তারাই হচ্ছে গিয়ে তোমার আনস্টেবল রাইট এবার ধরে নিচ্ছি এখানে কয়েকটা কেস ধরি ঠিক আছে সেই কেসটা হচ্ছে যেমন ধরো আমি বলছি যে হোয়েন মানে যখন নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও লাইজ অ্যাভাব স্টেবিলিটির জোন মানে ধরো এই যে মাত্র এটা বললাম এটা স্টেবিলিটি জোন তো এই স্টেবিলিটি জোনের উপরে যখন থাকে তখন কি হয় তখন তাহলে নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও হাই এর মানে এটা হচ্ছে তার মানে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের থেকে বেশি হতে হবে তবেই তো নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও হাই হবে রাইট কারণ আমরা করছি নিউট্রন বাই প্রোটন তাহলে নিউট্রন টু প্রোটন রেশিও হাই হতে গেলে নিউট্রনটাকে সংখ্যায় অনেক বেশি হতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় তাহলে এন পি রেশিওটাকে যদি কমাতে হয় তাহলে কি করতে হবে একটা নিউট্রনকে একটা প্রোটনে কনভার্ট হতে হবে আর সে তখন বিটাটা ডিকে করবে কারণ এখানে এই একটা অ্যাটমিক মাস আর অ্যাটমিক চার্জের কনজারভেশানের ল আছে সেইটার জন্য আর সঙ্গে অ্যান্টি নিউট্রেনও এটা ওই স্পিনটাকে কনজার্ভ করার জন্য তার মানে বেসিক্যালি একটা নিউট্রন একটা প্রোটনে কনভার্ট হচ্ছে আর বিটাটা ডিকে করছে ঠিক আছে তার মানে এই এলিমেন্টগুলো বেসিক্যালি যাদের এনপি রেশিও স্টেবিলিটির জন্যের উপরে তারা বেসিক্যালি বিটা ডিকে করবে করে নিউট্রন একটা প্রোটনে কনভার্ট হবে তাহলে প্রোটনের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে আর নিউট্রনের সংখ্যা কমছে তাহলে এনপি রেশিওটা আলটিমেটলি কমে যাবে তো বুঝতেই পারলে এর কারণটা আরও একটা কারণ হতে পারে সে যদি বেসিক্যালি নিউট্রনটা সংখ্যায় বেশি তো সে যদি নিউট্রনটাকে নিউট্রনটাই যদি বেরিয়ে যায় বা নিউট্রনটাই যদি ডিকে করে যায় সেটাও একটা হতে পারে কিন্তু ওই প্রসেসটা খুব যে ফিজেবল প্রসেস তা নয় কারণটা হচ্ছে ওই প্রসেসটাতে মানে নিউক্লিয়াস মানে নিউট্রনকে একটা পোটেন্সিয়াল এনার্জি ওভারকাম করতে হবে যেটার জন্য ওরা খুব টাইটলি বাউন্ড হয়ে নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে ওইটা হচ্ছে হিউজ তাহলে একটা হিউজ এনার্জি লাগবে সেই জন্য ওটা খুব যে কমন প্রসিডিওর তা নয় বাট ওটাতেও কমতে পারে তো বেসিক্যালি প্রসিডিওর হচ্ছে বিটা ডিকে ঠিক আছে এবার ধরো এনপি রেশিওটা যদি লাইজ বিলো স্টেবিলিটি জোন মানে ধরো এইটা এটা স্টেবিলিটি জোনকে দেখালাম এই স্টেবিলিটি জোনের নিচে বা এই রকম জায়গায় বা এই রকম জায়গায় যদি কোথাও কোথাও থাকে তাহলে তখন কি হবে রাইট তখন বেসিক্যালি যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে তখন মানে এটা কখন হওয়া সম্ভব এনপি রেশিও যদি কম হয় মানে প্রোটনটা সংখ্যায় অনেক বেশি হতে হবে নিউট্রনের তুলনায় তাই তো নাহলে কি করে এনপি রেশিওটা কম হবে রাইট কারণ প্রোটনটা তো যেহেতু তোমার এন ইস টু পি প্রোটনটা যেহেতু নিচে আছে তাহলে প্রোটনের সংখ্যাটা বেশি হলেই তবে এনপি রেশিওটা হচ্ছে তোমার বেশি হবে তো সেই ক্ষেত্রে একটা হয় যে প্রোটন নিউট্রনে কনভার্ট হয় এবং একটা পজিট্রন ডিকে করে আর সঙ্গে নিউট্রিনও ইয়ে করে এটা হচ্ছে ওই যেটা বললাম স্পিনটাকে কনজার্ভ রাখার জন্য আর এটা এইগুলো তো ওই মাস অ্যান্ড ইয়ে কনভার্ট মাস অ্যান্ড চার্জটাকে কনজার্ভ রাখার জন্য এইটা হয় এরকমটা তার মানে কি একটা প্রোটন একটা নিউট্রন নিউট্রনে কনভার্ট হলো প্রোটন থেকে নিউট্রন হলো তাহলে প্রোটন সংখ্যায় কমলো নিউট্রন সংখ্যায় বাড়লো এনপি রেশিও বাড়লো এবং সে ফিরে স্টেবিলিটির জন্যে সে তার মানে এখানে যদি থাকে একটা এখানে যদি থাকে তাহলে এখান থেকেও সে ফিরে মানে ধরো এখানে এখানে এই এখানে যদি সে থাকে সে এখান থেকে ফিরে সে এই জোনের মধ্যে চলে যাবে এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার তার মানে কি যদি বিটা তার মানে এখানেও কি করবে পজিট্রন ডিকে করবে বুঝলে 
এনপি রেশিও কমানোর জন্য আরও একটা এনপি রেশিও কমানোর উপায় আছে সেটা হচ্ছে যে অরবাইটাল অর অর কে ইলেকট্রন ক্যাপচার এটাতে কি হয় ধরো একটা ইলেকট্রন যে হচ্ছে কি নিউক্লিয়াসের সব থেকে নিয়ারেস্ট সেলে আছে সেই সেলটা কি কে সেই সেলে কোনো ইলেকট্রন আছে এবং সেই ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে চলে এলো এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে চলে এসে কি হয় প্রোটনের সঙ্গে কম্বাইন হয় তো এই রকম কেসে ধরো একটা প্রোটন এমনি অলরেডি আছে এই যে ইলেকট্রনটা সে চলে এলো সে এসে প্রোটনের সাথে কম্বাইন করে গেল করে একটা নিউট্রন তৈরি করলো তাহলে আলটিমেটলি সেই নিউট্রনটা সংখ্যায় বাড়লো আর প্রোটনটা অ্যাকচুয়ালি সংখ্যায় কমে গেল কারণ ইলেকট্রনের সঙ্গে তো সে কম্বাইন হয়ে গেল রাইট এই ঘটনাতেও কিন্তু এনপি রেশিওটা বাড়ে এবার এই রকম প্রসেস হলে নর্মালি যেহেতু তোমার কে ইলে কে সেল থেকে একটা ইলেকট্রন কমে যাচ্ছে তখন কি হয় সর সবচেয়ে ব্যালেন্স সেলে যে ইলেকট্রনগুলো আছে তারা সঙ্গে সঙ্গে জাম্প করে কে সেলে আসে এবং একটা হিউজ এনার্জি ছাড়ে মানে হিউজ এনার্জিটা একটা রে হিসেবে ছাড়ে এ তখন আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে গিয়ে এক্স রে মোস্টলি কে ইলেকট্রন ক্যাপচারের জন্য এরা এই এক্স রেটা তৈরি হয় এরা এক্স রেটা রেডিয়েট করে ঠিক আছে এবার আরও একটা কারণে এনপি রেশিও ইয়ে হতে পারে কম হতে পারে এনপি রেশিও কম থেকে বাড়তে পারে সেটা কি হতে পারে সেটা হচ্ছে আলফা যদি দিকে করে তাহলে কি হয় এনপি রেশিও ইনক্রিজ হতে পারে কারণ অ্যাকচুয়ালি সে আলফা দিকের ফলে যেটা হচ্ছে সে হচ্ছে গিয়ে চারটে তার মাস নাম্বার কমছে আর দুটো ইয়ে কম দুটো হচ্ছে গিয়ে তোমার চারটে মাস নাম্বার কমছে আর মানে চারটে মাস নাম্বার মানে তো বুঝতেই পারছ যে বেসিক্যালি সেখান তার এফেক্ট পড়ছে আর হচ্ছে গিয়ে তোমার দুটো দুটো মানে মাস নাম্বারের রেসপেক্টে দুটো হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার কমছে তাহলে আলটিমেটলি তোমার ইন এনপি রেশিওটা ইনক্রিজ করছে রাইট তার মানে কতগুলো প্রসিজিওর হলো একটা হচ্ছে গিয়ে স্টেবিলিটি মানে এনপি রেশিও কম হলে বি টজিট্রন ডিকে হতে পারে কে ইলেকট্রন ক্যাপচার হতে পারে আর আলফা ডিকেও হতে পারে আর ডাইরেক্টলি প্রোটন ডিকেও হতে পারে এই চারটে প্রসিজিওরে হয় কিন্তু এইটাও যেমন আমি নিউট্রন ডিকের ক্ষেত্রে বললাম এটাও প্রচণ্ড এনার্জির দরকার হয় ঠিক আছে বেসিক্যালি সব থেকে ভিজিবেল প্রসেস হচ্ছে এই প্রসেসটা সেটা হচ্ছে কি না একটা একটা হচ্ছে কি তোমার পজিট্রন ডিকে এইটা হচ্ছে সব থেকে প্রসেস কিন্তু যখন ধরো সাফিসিয়েন্ট এনার্জি থাকে না এই প্রসেসটার জন্য তখন কে ইলেকট্রন ক্যাপচারটা দেখা যায় তা তাও আমি বলবো এই দুটো প্রসেস মানে তোমার এই প্রস এই এই প্রসেসটা বিটা ডিকে আর কে ইলেকট্রন ক্যাপচার এই দুটো হচ্ছে গিয়ে মেন ভিজিবেল প্রসেস আর এই দুটো এতটাও মানে এতটাও কমনলি অবজারভেবেল প্রসেস নয় এই হচ্ছে গিয়ে তোমাদের এনপি রেশিওর সম্বন্ধে এই জিনিসগুলোই পড়তে হবে যেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের নাইন টেনের সিলেবাসে আছে এর বেশি আমার মনে হয় পড়ার তোমাদের দরকার নেই মেন মানে এনপি রেশিও জিনিসটা থেকে রেডিও অ্যাক্টিভিটি চ্যাপ্টারটা থেকে নয় সেখানে হিউজ জিনিসপত্র আছে তো তোমরা জানো যে যারা এই জিনিসগুলোকে আরও পড়তে চাও ডিটেলে পড়তে চাও ডিটেলে বুঝতে চাও তারা আমার অনলাইন কোর্সে যোগাযোগ করতে পারো আমি আমার একটা আমার রেকর্ডেড ভিডিও আছে ভিডিও আছে এবং বা অনলাইন ক্লাস যদি অ্যাটেন্ড করতে চাও আমি তো অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি তো তোমরা সেইগুলোর মাধ্যমে জিনিসপত্রগুলো আরও অনেক ভালো করে বুঝতে পারবে তো আর অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর এই চ্যানেলটির ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা ভিডিও দেখো আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওগুলো খুবই কাজে দেবে আপকামিং এস এল জন্য তো আজকের মতন এই পর্যন্তই তো আবার পরের ভিডিও নিয়ে আসবো সেটাও আশা করছি একটা নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির উপরই ভিডিও হবে এবং সেখানে কিছুটা জিনিস এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে চলো আজকের মতো এটাই আবার পরে দেখা হচ্ছে